Merhaba arkadaşlar, ben Ruken. Bugün C Sharp Home Application'da araba yarışı oyunu yapacağız. İlk öncelikle home ekranına ihtiyacımız olan araçları ekledik. Picture Box, Buton, Label ve Timer. Daha sonra home ekranındaki tasarımı düzenleyelim. İlk önce Picture Box'lara araba gifleri ekleyelim. Aynı şekilde üç tane araba yapacağız. Daha sonra araba yarışı olduğu için arabalar arasında label'ları şerit olarak kullanacağız. İlk önce label'ın altı size'ını false yapalım. Daha sonra arka planının rengini Aynı şekilde bir tane de finiş çizgisi. İki tane buton yine bir oyunu başlatan bir tanesi de oyunu baştan olan tekrar yani. Bu da bir kişi bize. <gülüyor> Daha sonra Merhaba arkadaşlar. Şimdi kod ekranından işlemlerimize devam ediyorum. İlk önce global olarak random atamamız gerekiyor. Eşitli new random. Random atamamızın sebebi küçük baksanın hareketlerini farklı olarak rastgele belirlenmesini sağlamak. Daha sonra integer tipinde 3 tane değişken atıyoruz. 3 tane değişken atmamızın sebebi 
3 tane picture box'ımız olması ne kadar olsaydı ona göre yapacaktık. Daha sonra buton birimizin yani başlatımın içine başlat butonumuzun içine timer biri startlam start diyoruz. Yani başlat butonuna basmadıkça oyun hiçbir şekilde başlamayacak. Tüm kodları timer içine yazdığımız için timer biri start diyoruz. Daha sonra picture box şey timer bir de e, picture boxların hareketlerin artışlarını rastgele olarak belirleyeceğiz. İlk öncelikle x değişkenine a nokta next 5 ila 10 arasındaki herhangi bir sayı atıyoruz. 5 ila 10 arasındaki herhangi bir sayı. Daha sonra bu x'i picture box birim leftine yani soluna göre x kadar arttırmasını istiyoruz. Aynı işlemi y için yapıyoruz. A nokta next. Yine 5 ila 10 arasında. Picture box 2'nin Picture box 2'nin yine leftine göre y kadar arttırmasını istiyoruz. Daha sonra aynı şeyi z için yapıyoruz. Ardından if döngüsüyle if döngüsüyle e, arabaların hangi arabanın önde olup olmadığını hangi arabanın kazanıp kazanmadığını yapacağız. İlk önce if Picture box 1 için yapıyoruz bu işlemi. Picture box 1'in x koordinatı location'ı yani. Büyük ise Picture box 2'nin yine x koordinatıdan ve Picture box 1'in yine x koordinatı büyük ise Picture box 3'ün x koordinatından aşağıdaki işlemleri yap diyeceğiz. Burada label 6'ya şey label 6'ya picture box 1 veya picture box 2'nin veya 3'ün önde olup olmadığını yazdırmak istiyorum. İlk önce 1 için yaptığımız için label 6'nın içine Birinci araba önde yazdırıyoruz. Ardından tekrar if açıyoruz. If içinde if kullanıyoruz. Daha sonra if içine bu sefer picture box 1'in x koordinatı Büyük ise bitiş çizgisinin x koordinatından yani şurada 759'dan şuradaki 759'dan 760 yapacağız. Büyük ise 760'dan aşağıdaki işlemleri yap. İlk önce timer'ı durduruyoruz. Çünkü o kazandığı için artık oyunun durması gerekiyor. Her şeyi durduruyoruz. Label altının içine tekrar birinci araba kazandı yazıyoruz bu sefer. Bu picture box bir içinde aynı işlemleri else ifle yani ya da şeyiyle komutuyla yani ya da anlamına gelen else ifle yapacağız. Else if Picture box 2'nin x koordinatı büyük ise Picture box 1'in x koordinatından veya ve ve 
picture box dikinin x koordinatım büyük ise picture box 3'ün x koordinatından aşağıdaki işlemleri aynı şekilde label altının içine ikinci araba önde yazdırıyoruz. Ardından LCFC tekrar içinde kullanıyoruz. Picture box 2'nin x koordinatı büyük ise yine 760 koordinatından aşağıdaki işlemleri yap yine timer yine stop timer'ı durdur. Yine label altının içine ikinci araba kazandı yazdır. Tamamdır. Şimdi aynı işlemi Picture box 3 için yapacağız. Daha sonra şimdi picture box 3 için yani 3'ü görme için aynı işlemleri yapıyoruz. Else if Picture box 3'ün x koordinatı yükse Picture box 1'in x koordinatından ve Picture box 3'ün x koordinatı büyük ise Picture box 2'nin x koordinatından ise level altının içine eşittir üçüncü araba önde yazdırıyoruz arında tekrar içinde ilk başlıyoruz picture box 3'ün x koordinatı Büyük ise yine bitiş çizgisinin x koordinatından yani 760'tan. Yine aşağıdaki işlemleri yap. Time 1 nokta stop. Time 1 durdur. The label altının içine eşittir. Üçüncü araba kazandı yazdır. Tamam içindeki kodlarımız da bitti. Şimdi sırada tekrar butonu evet, var. Evet arkadaşlar şimdi sıra tekrar butonunda tekrar butonunda tekrardan tekrar başlat butonuna. Aslında bunu auto, otomatik olarak application restart, restart olarak yapabiliriz. Ama ben farklı bir şey yeneceğim. Picture box 1'in Bu basit bir şey aslında. Picture box 1'in Solunu 1'e eşitliyorum. Yani X koordinatında 1'e eşitliyorum. Ondan sonra Picture box 2'nin yine aynı şekilde Left'ine 1'e eşitliyorum. Yine Picture Box 3'ün de Left'ini Daha sonra Label'ın Altının Text'ine içini boş yapıyorum. 
ve programı çalıştırıyorum. Başlat. Hangisinin kazandığı tam olarak anlaşılmadığı için şu koordinatı 761 yapacağım. Şimdi daha anlaşılır. Tekrar başlat dediğimizde arabaların hepsinin sol taraflarını x koordinatında 1'e eşitliyoruz. Yani başa alıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi günler.